So, Casey Neistat oder was? K.E. You broke my heart. K.E. K.E. You broke my heart. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich bin übrigens, also ich muss dazu sagen, ne, bei dieser ganzen K.E. West Geschichte, weiß ich, heißt der nur noch Ye West? Ich möchte da jetzt nicht disrespektierlich sein oder so. Der heißt, der heißt Ye, ne? Ye West heißt der. Oder einfach nur noch Ye. Also noch nicht mal mehr Ye West, sondern nur noch We, Ye oder was. Also ich muss dazu sagen, dass ich, dass ich, ähm, und ich, ey, guck mal, bevor ich das jetzt sage, mir ist, mir ist, mir ist absolut bewusst, dass Musik genauso wie ganz, ganz viel anderes Kunst- und Kulturgut brutal subjektiv ist und ich feiere das auch und wenn ihr die Mucke von, von je gefeiert habt, dann möchte ich euch nicht sagen, dass ihr geschmacksverdrossen seid oder sonst irgendwas. Ich will nur zum Ausdruck bringen, dass ich die Songs irgendwie noch nie so wirklich gefühlt habe. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass ich jetzt mal so ein Lied komplett gehört hätte, ähm, weil es einfach nicht mein Ding ist und ich auch diesen Kult drumherum nie so wirklich verstanden habe. Zudem bin ich was, was den... Ähm, was den ganzen Hype um, um, um die Person drumherum angeht, auch nicht so ganz dabei, weil ich die Yeezy-Schuhe schon immer sensationell scheiße fand. Also ich als, als ähm, ich bin immer noch Fan von Jordan, das muss man ja dazu sagen, aber ich kaufe es halt nicht mehr, ne? Ähm, weil die Produktion dahinter nicht, nicht akzeptabel ist. Aber das war, das war. Also ich ich habe ich finde schon optisch eher die die Jordans nice und ähm, konnte mit den Yeezys nie was anfangen. Ne? Ich fand das schon immer mies. Deswegen ist es für mich auch nicht so ein großer Cultural Shock zum Beispiel, dass äh, dass der jetzt ausflippt. Und das ist aber anders zum Beispiel bei Louis. Ne? Louis Freund und, und ähm, äh, Designer von mir, der, der ist riesiger äh, Yee-Fan und der fühlt das komplett alles drumherum und für den ist das natürlich jetzt ein, ein Tritt in die Eier. Ne? Also für den ist das ein brutaler Tritt in die Eier, wenn so ein Vorbild von dir ähm, plötzlich anfängt, komplett durchzudrehen. Ja, das ist... Ja. Der hat die Popkultur schon extrem geprägt. Ja, voll, ey. Voll. Absolut. Ich glaube, das kann man nicht. Ich glaube, der hat eine, der hat so eine Generation nach mir in Zellen geprägt. Ich habe das, ich war genau im richtigen Alter, um, um je nicht mitzubekommen. Ne? Und also ich, ja, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das ergibt Sinn. Ich habe den gut dodgen können. War bei mir bei Xavier Naidu nicht anders. Den haben viele als Ikone gesehen. Hatte den immer ja, sympathisch in Erinnerung. Ja, ja. Das war auch, glaube ich, in den 80ern und so immer noch einfacher zu verstecken, wenn du als Künstlerin äh, nicht mehr alle Tassen im Schrank hattest. Ne? Weil es da nicht so viel Social Media gab. Mittlerweile ist ja, ist ja der Hype um die Kunst noch sehr viel größer. Und der Hype auf die Person selber, ne? der, ist, äh, der ist brutal groß. Ähm, und, dann, und dann wollen die natürlich auf allen Plattformen immer alles mitbekommen. Und das kannst du dann nicht verstecken, wenn du sie nicht mehr alle hast. Ja. Gut, schauen wir das Video von, ähm, von Casey. Äh. Weil Casey ist, glaube ich, meines Wissens nach sogar, sogar Jude, ne? Ähm, ich glaube, Casey Neistat ist Jude. Also für den, das ist nochmal besonders spicy mit dem Antisemitismus, den, äh, den Jeder die ganze Zeit rausgehaut, äh, raushaut. Ja. Casey, Casey Neistat. I miss the old Kanye, the straight from the go Kanye, the chop up the soul Kanye, the set on his goals Kanye. I hate this new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, the spaz in the news Kanye, the racist anti-Semite Kanye. I hate that I have to make this video. I don't want to make this video. I want to make another fun, goofy little video about how much I love New York City. 
but I open up Twitter and every other tweet is about Adidas dropping Kanye. I open up Instagram and every post is someone saying, I stand with my Jewish friends. So when I'm on my run this morning, my dark, cold, rainy run, my time, it's, it's a time of the day when I'm, I'm thinking, I'm incubating ideas. It's when I come up with all of my thoughts that I then try to form and patty into videos. I have this block. And I have this block because all I can think about is the hatred that this guy is spewing, the damage that it's causing. I fixate on the fact that here we are. In oh, sorry, Untertitel. I'm sorry. In 2022, and by all quantifiable metrics, anti-Semitism, that is the hostility towards all Jewish people, is on the rise. And Kanye West, one of the biggest stars on the planet, oh, is doing his part to ban Danke dir, Tatula. Vielen, vielen Dank, Bruder. And the flames of hatred towards an entire group of people. Okay, look, this is me. This is me here on, this is me on my wedding day. This is my nice Jewish bride. Is this Kippa? Kippa, no? How is this? This is me. And this little pink funny little hat right here, that is called a Kippa. Yeah. Here is a picture of my younger brother, U.S. Air Force Captain Dean Neistat, now retired. This is him flying his jet. This is Dean here, judging by his Kevlar and the fact that he is has a has a gun. This is probably in Afghanistan. Uh, this is another picture of Dean. Again, he's armed here, so he's probably somewhere downrange. And then uh, here's a here's a picture of Dean, my little brother. He's in Kabul right there. Welcome to Kabul. Now, why does a, a, a Jewish guy like me wear a kippa at my wedding? Uh, why does ich weiß es. Ich glaube, das ist ein Zeichen von Respekt Gott gegenüber, dass man was zwischen seinem Kopf und Gott hat, oder? I think so. A Jewish guy like my little brother wear one even when he's at war. The truth is I don't know. Um, Sehr gut. I had actually looked that up on, uh, on Wikipedia. It has something to do with like honoring God by having something between you and God. I, I don't know. The reason why I don't know Theologe auch. Ne? Nicht nur kundiger Linguist und scharfer Züngler, auch Theologe. Ne? I'm not religious. Uh, I only went to Shul. Shul is what you call Jewish church. I only went to Shul when I was a kid, like once a year with my Nana because I wanted to skip school and it was a great excuse. But none of that makes me any less Jewish. And that's because Judaism is an ethno-religion. And what that means is for most oh, Jewish people, you're born Jesus. Jewish. And you don't get to choose whether you're Jewish any more than a, a black person chooses whether they're black. And while my feelings about religion are, are um, undefined, I'm immensely proud of my Jewish background and heritage. So for Ye to spew that kind of hatred, it doesn't matter if it's anti-Semitism or old-fashioned racism, like the time he said, slavery was a choice, or when he said Harriet Tubman never actually freed the slaves, he said those things. He said those things with a camera in his face. Uh, or whatever other like white oh. supremacist garbage he was going on and on about in these interviews that are now going viral all over the internet. It, it's all the same. It's all hate speech. And what that kind of hate speech does when communicated by someone of his stature yep. with his bully pulpit It tells other people. Der hat doch auch Trump supported, ne? Schon immer. Der hat doch auch schon, der war doch, der ist schon immer ein Trump-Boy, ne? Hm. As far as I know. Ja, ich weiß, ich hab's auch nur so am Rande mitbekommen, weil die Person mich nicht interessiert, aber. Aber da hört's bei mir halt schon auf, ne? Also. Ja. Da bin ich, da bin ich schon komplett raus. Aber jetzt mittlerweile finde ich es auch schon sehr, sehr schwer. Ähm, Kunst, Kunst und Künstler zu trennen. Ich glaube, ich glaube, für Leute, die, die je gefeiert haben, ist das ein ganz schöner, ein ganz schöner Tritt jetzt, weil ich könnte mir schon sehr vorstellen, dass es schwerfällt, 
die Musik jetzt noch irgendwie zu fühlen oder zu feiern. Ja. Other people of compromised integrity, not people like you or me, people who are harboring prejudiceness of their own. It gives them permission to also get out there. Künstler färben immer ihre Kunst mit ihren Persönlichkeiten. Absolut, Mann. Ich glaube, ich glaube, gerade, gerade wenn man, wenn man Texte, also gerade wenn man textet, verarbeitet man ja immer Persönliches, ne? Personenkult in Musik ist mir suspekt. Du hast doch gerade sogar Personenkult. Weil du aussiehst wie der Freund von Billie Eilish? Ich möchte jetzt nichts. Ich glaube schon, oder? Der Bruder. Ah, Twinias, ja. Herr Roman sieht aus wie der, wie der Bruder von Billie Eilish. Und wird deswegen auf Billie Eilish-Konzerten von Billie Eilish gerecognized und wird als Twinias bezeichnet. Ja? Also Roman ist more fame than anyone on Twitch. Komplett. Abriss. In spread hate. That's why it's called the dog whistle. Is because to, to, to good people, people like us, I hear ignorance, I hear stupidity, I hear hate by a guy who is has mental health issues but to others those dangerous hateful people in the margins what they hear is something very different to them it's permission to to get out there and throw a banner over the 405 freeway in los angeles that says kanye is right while they stand on the bridge next to it giving the hail hitler salute to everyone driving by that that literally happened yesterday in LA. und ist übrigens auch erlaubt ne das ist übrigens, also Hitlergruß und Holocaustleugnung und so, in Amerika alles Freedom of Speech. Kannst du alles machen, kein Problem. Absolut krank. Now, let me tell you why this hurts so much, why this hurts me so much. Kanye was great! Kanye was great! Now, I don't know Kanye, I don't know him currently or ever. But I did meet the guy on a couple of occasions. <clears throat> so like 2002, maybe 2003, way back when. This is before his first album, College Dropout, came out. And I want to say this is before Jesus Walks, which I think was his first single. This is before that came out. This girl I knew invited me to go to the Hammerstein Ballroom here in New York City. Um, she had these backstage passes because she was working with like one of the artists performing or something. Hast du auch manchmal Schwierigkeiten, Jude oder Jüdisch zu sagen? Fühl mich oft schmutzig, wenn ich das sage. <lacht> nee, du, habe ich kein Problem mit. Äh, äh, nee. Ich, ich glaube, ich weiß, ich, ich glaube, ich weiß, von wo, ich weiß, woher das kommt, glaube ich. Ne? Weil man, weil man, ähm, glaube ich, wenig Kontakt zu, zu Jüdinnen hat. Und ähm, wenn, wenn man es hört, dann immer nur in einem oh, aufklärerischen. Nee. Kontext, so historische Aufarbeitung des Holocaustes und dann und dann und dann, ne? Dann, dann fühlt man sich immer so ein bisschen, wow, shit, man, so, so, so ein Schuldgefühl oder so, ne? Oder so ein Verantwortungsgefühl, aber ich habe das nicht, ne? Äh, ich habe ähm, hab einen jüdischen Freund und äh, ähm, oder mittlerweile wohl eher bekannter, kann man sagen. Ich bleib bei Freund, ist ja auch egal. Äh, und das, das war. Ah, ich, ich mach da... Nee, habe ich nicht. Das ist das... Ich meine, viele, viele äh, unaufgeklärte Menschen haben ja, wissen ja auch nicht, wie man, wie man Schwarze bezeichnen soll. Und jedes Mal, wenn sie dann jemanden beschreiben müssen, der schwarz ist, kommt sowas wie... Der ist... Äh, äh, weil dann diese ganze Cancel Culture bei denen im Kopf herumschwirrt und die keine Ahnung haben, was sie jetzt, was sie jetzt sagen sollen. Der... Ich glaube, so auf dem, auf, auf dem Level ist das. Ne? Man will nichts falsch machen. Was ja gut ist. Was ja, das zeigt ja schon mal, dass man sich zumindest mit dem Thema beschäftigt und man weiß, dass es dort falsche Bezeichnungen gibt oder nicht so ganz coole Bezeichnungen. Ne? Was ich schmutzig finde, ist, wenn jemand Jud oder Jude ausspricht. Das finde ich abwertend. Ja, würde ich, habe ich noch nie von. 
Habe ich, hab ich noch nie einen Nicht-Neonazi sagen hören, sowas. So we go, and like, okay, early 2000s. Hip-Hop then, Rap then was still pretty hardcore, like gangster stuff. If you were a rapper, you were tough. And I'm like this white kid backstage, and then in walks this like mild-mannered guy. Ich würde mal interessieren, mit wie vielen Juden ich bis jetzt zu tun hatte, ohne es zu merken. Ach du Scheiße. Ja, Bruder, das ist also, keine Ahnung. Ey. Das, das wäre ja auch so, als wenn ich sagen, ich würde mal wissen, mit wie vielen Katholiken ich bislang zu tun hatte, ohne es zu merken. Ich, weiß, ich, ich persönlich, die besondere Aufmerksamkeit auf, auf Jüdinnen ist ja nur deshalb gegeben, weil sie schon seit Jahrtausenden diskriminiert werden. So, seit es das Judentum gibt, werden die versucht man, sie abzuschlachten. Schon immer. Deswegen benötigt das besondere Aufmerksamkeit. So, aber per se sind das ja ne? Ethno-Religion, also hineingeboren. Man wird in die Religion hineingeboren, weshalb es ähm, manchen Menschen so einfach fällt, also Rassisten so einfach fällt, da dann auch ähm, charakterliche Unterschiede auszumachen. Aber für mich hat das eigentlich noch nie eine Rolle gespielt. Ne? And I remember, it was Kanye. I remember he had on a polo shirt and it was like a pastel green or a pink or something. And he, and he had on a backpack. Like, I, I remember that. And we hung around backstage. He was cool. We didn't have much, whatever, he's cool. And then the whole group of us, like Kanye and his entourage, which I was sort of a, a part of for weird circumstantial reasons. We all walked to the stage. Kanye led us out of that room and he was the first to open the door this this i remember first open the door and he aber wie kann man denn leute diskriminieren die das nicht mal raushängen lassen schwierige frage je mehr man drüber nachdenkt ne würdest du dann sagen dass schwarze das raushängen lassen oder dass das so ein so ein ding by choice ist ähm, schwierig menschen werden wegen allen möglichen diskriminiert so wir 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 als menschen wir haben wir haben schon die merkwürdigsten gründe gefunden um unterschiede auszumachen und zu diskriminieren na, also alles, was man sich da irgendwie schnappen kann, haben wir schon genutzt, um zu diskriminieren. Stood there holding the door open for all of us to walk past. And like I was like the last or one of the last people to walk by him. I remember being like, thanks, dude. And like walked by the guy. Okay, we, we go on stage. I go on stage. Kanye starts performing. He's doing his thing. All of his like the girls, the guys, the people around him, they're all like getting into it. They're all in the rhythm. Kanye's there and he's just like, you know, he's, Kanye's doing Kanye. And he's up there just like letting the audience have it. I'm the only white guy on that stage. And I don't know how to dance. I don't know how to dance ever. I, and I'm like, I just remember like, I'm on the stage and the audience can definitely see me. They can positive. And like, I'm just trying to like find the rhythm and dance and like, like this is kind of how I dance. I don't really know how to dance. And I remember it was like really embarrassing and weird, but I was psyched to be on the stage with this guy because he, he just seemed so cool and so confident. <sighs> it was embarrassing and amazing all at once. That was the first time I met Kanye. I still don't know how to dance, by the way. Okay, a decade later, by now Kanye has become Kanye. And I'm at like this dinner party. It was for the, uh, this artist friend of mine. Tom had a, like an after party for his art show. Kanye was there. So I go over to him and I'm like, yo, Kanye, let me tell you a story. And I tell him the story I just told you. And he's like, oh, I, re I remember that. And there's no fucking way he remembers that. But he was kind and he said, I remember that. And I'm like, Kanye, what are you up to now? Hey, good to see you. What are you up to? And he's like, oh, I'm on tour with my group. You should come see us. His group, by the way, was him and Jay-Z on the Watch the Throne Tour. And he did, like, he followed through. He, like, sent me tickets. I went and saw him the next Jay-Z, auch einfach Legende. Anyway. I'm like, cool, you're on tour. What else are you up to? And he's like, well, I'm getting into fashion. I'm like, tell me more, tell me more. And he just starts going off about his ideas for fashion. And wants to start designing clothes. And he just, he just keeps rattling off what he wants to do. And he's like getting really excited about it. He loses me completely. I have no idea what this guy's talking about, but the passion. And he's just going and like, I know the look I must have been giving him in that, in that moment must have been like the look that Candace, my wife, gives me when I start telling her an idea for a video. It's like an idea that made perfect sense in his head, total sense in his head, in his brain. But to me, it just it was like utter nonsense. Look, 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 I'll show you. I got a picture. Look, look, this was us. Look, that's look at how happy he is. You ever seen such a happy Kanye? 
He was psyched because I'm like, tell me about your fashion plans. We're homies. And then he did it. He did it all. All those ideas he told me he did. See, Kanye is one of those rare few where he was an artist first. Some musicians are just musicians. Some musicians are like businessmen. Um, others are, are performers. And it's like YouTubers. Like some YouTubers are, are, are um, cinematographers or photographers. Some YouTubers are influencers or personalities. Some, very few are artists. And Kanye was an artist. He made art, whether it was fashion or, or music. It was, it, was, it was made without a consideration of what his peers were doing. He wasn't trying to fit in or follow some path defined by others who had already found success in the same. Ich glaube, das kann man ihm echt nicht abstreiten. Ne? Der ist schon Pionier in vielen gewesen, was er gemacht hat. Ja. In the same space, he defined his own path. Okay, that, that documentary on HBO called Genius. Um, first episode, there's this scene in that documentary. And in that scene, Kanye West is, is he like, He has a contract then with Rockefeller Records, but they're not following through. They're kind of screwing him over. And he busts into Rockefeller Records offices, like goes in there, and his intention is to show whoever will hear him, he wants to play his new single. So he's playing All Falls Down for this woman. Watch, look at that. She doesn't know how to react, so she's, she's laughing. And look, look at that look. He knows she didn't care. She didn't like it. She did not approve. He knows that. Now, I don't know what was going on. Obviously, I don't know what was going on in that room. I don't know what that woman was thinking, but what it looks like is she didn't know how to react. Here's this guy, he's got a new sound. Hip hop then meant one thing, and this did not fall into that norm. So, of course, she didn't know how to react. His art was unprecedented, but he. Deswegen ist auch ein relevantes Thema, ähm, was der für ein Mist erzählt. Absolut, absolut ist das ein relevantes Thema, weil er ja nicht mit der Meinungsbildung. Seine, seinen Bekanntheitsgrad erzielt hat. Und wie bei allen, also es ist immer so, es gibt gewisse Menschen, die werden zum Vorbild. Das suchen die sich nicht aus, also nicht in allen Fällen. Und dann gibt es Leute, die dem hinterher eifern. Und zwar ziemlich unreflektiert. Das hast du überall. Auf Twitch hast du das, auf YouTube hast du das. Du hast das im Fußball, du hast das in, in jedem anderen Sport. Du hast es einfach überall in der Familie, im Freundeskreis, überall, wo Menschen sich ein Vorbild nehmen. Und bei, bei Yi ist es halt so, dass das sehr viele Menschen sind. Also super viele. Und das Schwierige an dem Vorbild ist, dass man eben unreflektiert Meinungen adaptiert. Und in dem Fall wäre das dann brutal gefährlich, weil es schwer rassistisch ist. Und antisemitisch. Und schlecht. <lacht> sehr schlecht. Mm. He knew. He knew it was good and he didn't care if you didn't like it or not because not liking it, not liking it didn't make him wrong. It just, it just meant, it just showed that you couldn't see, they couldn't see what he could see. And that is what made him time and time again, not just a musician, not just a designer, but an artist. That song, by the way, went on to be his first. Twitch said tot, huh? Is Chet tot? Ach du Scheiße, Chet is tot. First top 10 solo track and it was nominated for a Grammy. He had the vision and he was right even though he was literally laughed out of that office. But that's why this all hurts so much. Because that journey, that art is so rare. It's generational. It has, the, it has the power to inspire an entire generation. It tells a generation that you can, if you believe you can. And, and look, I, Kanye didn't invent hate speech. He didn't invent anti-Semitism. It's been around long before him, and it will be around long after him. Well, but why this breaks my heart is because as an artist or someone who, who has dreams, me of, of being an artist i i can't imagine accomplishing what he accomplished using nothing but your art and your own brilliance to become one of the most celebrated creative forces on the planet and to do that at a time when the planet is more fractured than ever 
And then to stand on this stage, this stage that's taller than most could ever dream of, and then use that platform to, to divide instead of unite, to promote hate instead of promote love, to, to just vomit negativity instead of sharing something positive. That I just don't get. That I'll never get. Okay? I will see you in a few days with a fun video. It will be positive and it will be about something I love. Kann man nachvollziehen, denke ich, oder? Kann man ganz gut nachvollziehen. Ich, ich persönlich, ich finde es schwer. Ich find, guck mal. Wir, ja. Ja, ist mies. Das ist sehr mies. Es müssen, es müssen einfach ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Menschen, die, ähm, die je gefeiert haben, jetzt irgendwie public speaken. Und sich davon distanzieren oder so. Ey, ist schon sehr schwierig. Stand on mountains You raise me up To walk on stormy seas 